بسم اللہ الرحمن الرحیم پیڈیگوجیکل اسکلس ٹریننگ کورس میں خوش آمدید یہ پہلا ماڈیول ہے جس میں میں آپ کو اس پورے کورس کا ایک اوور ویو دوں گا اور اس کورس کے لیے ایک کانٹیکسٹ سے آپ کو سباق کریٹ کروں گا جیسا کہ آپ سب نے جنہوں نے انوگرل سیشن اٹینڈ کیا تھا جہاں پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سابقہ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج نے ایک انتہائی بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا تھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دنیا کی ایک ایسی سمجھ ہو تاکہ وہ اپنے طلبہ و طالبات اور شاگردوں کو اس سمجھ کو ٹرانسفر کر سکے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی یعنی کہ شیخ مکتب جو ہے ایک استاد جو ہے وہ ایسے جیسے کوئی بلڈنگ بنانے والا ہوتا ہے لیکن جس چیز پہ اس نے کام کرنا ہے وہ انسان کی روح ہے یعنی استاد جو ہے وہ ایک طرح سے جو روحانی باپ ہے یا روح کو تراشتا ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ جسم جو ہے وہ ہماری اصل نہیں ہماری روح جو ہے وہ ہماری اصل ہے تو استاد کے پاس یہ ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے شاگردوں کی روح کی تربیت کرتا ہے اور ان کو ایک کامیاب انسان بناتا ہے لیکن دوسری طرف علامہ اقبال نے یہ گلا بھی کیا کہ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں کس طرح کی بریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ یعنی کہ جو میتھڈالوجی جو طریقے استاد نے اپنائے ہوئے ہیں آج کل کے استاد نے اس سے اس سے کیسے شاگردوں کو وہ تعلیم مل سکتی ہے جس کی ضرورت ہے کیونکہ کیونکہ کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ کبریت کہتے ہیں سلفر کو یعنی جو ماچس ہوتی ہے ماچس سے آپ بجلی کا چراغ جلا رہے ہیں ماچس جو ہے پرانی ٹیکنالوجی ہے بجلی کا چراغ جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے جلتا ہے اس پہ آپ کتنی دفعہ بھی ماچس لگائیں گے وہ روشنی نہیں دے گا تو اس لیے جدید دور کے جو تقاضے ہیں یہ انتہائی ضروری ہے کہ استاد کو ان سے ایک مکمل آگاہی ہونی چاہیے اور یہ جو پیڈیگوجیکل اسکلس ٹریننگ کورس ہے یہ آپ کے سامنے دنیا کو بھی پیش کرے گا دنیا کس طرح تبدیل ہوتی رہی ہے کس طرح تبدیل ہونے جا رہی ہے اور پھر اس کے اندر استاد کا کیا رول ہے اور کس طرح ہم نے دنیا کو تبدیل کرنا ہے جو ہمارے نزدیک دنیا کے لیے جس رستے میں بہتری ہے تو اس کے لیے لیڈرشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور میرے نزدیک جو پرسکرپشن ہے جو ٹریننگ اسکلز ہم دینا چاہتے ہیں اس میں استاد اور لیڈر ہمارے لیے سنانمس ہے کہ جو کوالٹیز ایک لیڈر کی ہوتی ہیں وہی استاد کی ہوتی ہیں تو اس کورس کے اندر ہم ان کی بھی بات کریں گے اور جو ٹاپکس ہیں وہ اسٹارٹ تو ہوں گے پیڈاگوجی سے پیڈاگوجی جو ہے وہ دا میتھڈ اینڈ پریکٹس آف ٹیچنگ یعنی جو شعبہ ہے جو پیشہ ہے ٹیچنگ کا وہ اس کی اپنی جو جزیات ہیں اس کو بہتر طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے جو بہترین میتھڈالوجیز پتہ چلی ہیں تو بیسکلی جو ایجوکیشن پروفیشن ہے ہم سب کا جو یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں تو چونکہ پیڈاگوجی جو ہے لغوی معنی اور لفظی مطلب اس کا ہے کہ بچوں کو کیسے تعلیم دی جائے تو اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم جب یونیورسٹی میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اساتذہ ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیسکلی ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ ینگ ایڈلٹس ہوتے ہیں تو ینگ ایڈلٹ کو اگر اس کی پیڈاگوجی کی بات کی جائے تو اس کو کہتے ہیں اینڈراگوجی یعنی یعنی بڑے آدمی کو کیسے تعلیم دی جائے اس 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 کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کو نہیں سبسکرائب کرتے ہم اس متھ کو اس کو بلیو نہیں کرتے کہ ٹیچر جو ہے وہ بون ٹیچر ہوتا ہے یا لیڈر جو ہوتا ہے وہ بون لیڈر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ متھس ہیں یہ مس گائڈ کرتی ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ کے اندر بیسک کچھ صلاحیت ہے پوٹینشیل ہے اور آپ جتنی ریکوائرڈ محنت ہے اگر آپ وہ کرنے کو تیار ہوں تو ٹریننگ اور تربیت کے ذریعے آپ کو دنیا کا بہترین استاد بنایا جا سکتا ہے یا دنیا کا بہترین لیڈر بنایا جا سکتا ہے اور سائنسی تحقیق نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو پرانا فلسفہ تھا کہ لیڈرز آر بون یا ٹیچنگ جو ہے وہ ایک بون آپ کے اندر صلاحیت ہوتی یہ بالکل غلط ہے بیسکلی اگر ایک ایسا نظام 
تربیت و تعلیم بنائی جائے تو ٹیچرز بھی ٹرین کیے جا سکتے ہیں لیڈرز بھی ٹرین کیے جا سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق ٹیچرز اور لیڈرز پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں تو اس ٹریننگ کا بھی یہی پرپز ہے تو دوسری طرف یہ کہ جو کانٹیکس اور سیاق و سباق اور جو پرسپیکٹو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹیمپرری ورلڈ دنیا کو سمجھنا علامہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا یعنی کہ جہاں بانی یعنی دنیا کو مینیج کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے دنیا کو سمجھنا یعنی جہاں بینی اور کتنی محنت اور انگریزی کرنی پڑتی ہے کہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا تو چشم دل جو ہے وہ وہ آنکھ ہے جو جو حقیقت اور حقائق کو دیکھ سکتی ہے جو جو ہڈن انفارمیشن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے وہ اصول جو قدرت کے اصول ہیں ان کو اخذ کر سکتی ہے اپنا مشاہدہ اور مطالعہ اور تجربہ کرنے کے بعد تو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے وہ کنٹیمپری ورلڈ کو سمجھنا ہے اور پرسپیکٹو ہے کہ ہم نے ٹیچرز کو لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کرنا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو پیڈاگوجی کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے آپ پہلے ایک ویڈیو دیکھیں کہ پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے تاکہ اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے And why should teachers care? Psychologist Lee Shulman said that if philosophy begins in wonder, pedagogy typically begins in frustration. Firstly, it's a frustrating but fun word to pronounce. Pedagogy? Pedagogy? Pedagogy. But what makes it most frustrating is how teachers are rarely given the time and training to learn more about it. In this video, we're going to explore what pedagogy is through four of its core ideas or learning theories. But first, let's take a closer look at what pedagogy actually means. Pedagogy is the theory, method, and philosophy of teaching, but strictly speaking, it only refers to the teaching of children. In fact, the word pedagogy comes from the ancient Greek pathagodos. Pedagogos. Okay, cool. The word pedagogy comes from the ancient Greek pedagogos, which literally means leader of children. The use of the word surged during the 1900s, as more emphasis was placed on the science behind learning. But as you can see, since then, the use of pedagogy has been in decline. Whilst we don't know exactly why that is, one explanation could be the rise in teacher workload. As the Teacher Workload Survey discovers every year, workload is continuously on the rise. This could explain why teachers have less time to learn about the academic field and study in their methods. So, is pedagogy still relevant in the modern classroom, or is it a thing of the past? To find this out, let's go back to 1898, to the beginning of what is arguably the first approach to pedagogy, behaviorism. Behaviorism centers around the idea that the teacher should be in control of the classroom and that repetition is the best way to learn. It all started with a man named Edward Thorndike and a cat in a box. As strange as it might sound, Thorndike's learning theory began as an experiment where he placed a cat in a puzzle box. That cat was rewarded with a treat for working out the levers and buttons to press in order to free itself. Thorndike found that the cat's associated escaping from the box with getting a treat and escape faster each time. This is called operant conditioning and it forms the basis of behaviorism. But how can we apply this theory to classroom learning? Psychologists like B.F. Skinner began to apply these methods to education, arguing that teachers need complete control of the lesson for students to learn best. Skinner even championed a teaching machine, which allowed students to answer questions and immediately find out if they were correct. He called this reinforcement, where, like Thorndike's cat, the student learns the right behaviour over time through immediate feedback. Today, behaviourism reminds us that giving praise doesn't just encourage students, but guides them and gives them structure to their learning. But what this fails to take into account is individual thinking and giving learners independence. When a teacher, or a machine, is given complete control, the student isn't as likely to develop critical thinking and self-expression. By only taking into account observable behaviour, not what's going on in students' minds, Learning can't realistically be tailored to students' needs. However, for the purpose of exams and student behaviour, behaviourism still mostly works. Repetition and reward is still the basis for revision, and having a reward system and teacher-led learning is a pillar for today's classroom. This is why pedagogy exists, to compare and reevaluate our ways of teaching, to think how it can be done differently, and how we can improve. So let's have a look at the next approach. Liberationism. 
On the flip side of behaviourism, the liberationist approach is centred around the student rather than the teacher. The father of liberationism, Paulo Freire, was exiled from Brazil in 1964. This is partially due to his opposition to traditional pedagogy and what he called emancipation through education. Freire saw traditional teaching methods as oppressive. He believed that students were not empty vessels to be filled with knowledge. Instead, they should be treated as creators of knowledge. He wrote in his book, The Pedagogy of the Oppressed, that education can emancipate those in poverty and that the main thing preventing this was the school system. By letting his students decide how they learned best and which topics they needed to learn more about, Freire encouraged them to think critically as independent learners beyond the classroom. The key difference here is the view that standard teaching fills students' minds with information in the same way that you would pour water into a cup. Freire's theory was that if you can give the cup arms, it can fill itself. When did you throw that one in? <laughs> To put it simply, liberationism is a pedagogy that expels the idea that education is simply about learning things and makes it more about the way we learn. Full-blown liberationism puts the student front and centre of learning. As Hall of Fame teacher Joe Rule says, teachers should be a guide on the side rather than a sage on the stage. By breaking away from the traditional structure of the classroom and having cluster groups of students, a classroom can encapsulate more learning styles. With liberationism, students decide which task they think is best suited to their knowledge gaps. They can then join specific task groups with teachers acting as the guide on the side. If you think liberation is a bit too unstructured, but you like the idea of students learning from each other, our next approach might just tick all those boxes. Social constructivism. Social constructivism is an approach to pedagogy that explores whether students chatting in the class might actually be learning more. Granted, I might just be talking about Love Island, but the idea is that the social interaction could be a key component in the learning experience. Social constructivism was championed by Lee Vygotsky. Vygotsky was a Russian psychologist that believed that children learned best when talking between themselves to solve the problems. It was built on an existing theory by another psychologist, Jean Piaget, who believed that students' capacity for learning increased as their academic ability grew. This was called cognitive constructivism. But whilst Piaget believed that learning was a deeply personal, internal process, that took place only in students' minds, social constructivists like Vygotsky disagreed. Vygotsky believed that learning takes place externally when problems are solved together in groups and through the resulting conversations. So, can this environment be created in class? Constructivism works best when time is set aside for students to discuss the topic with each other and with the teacher. In class, the teacher sets a problem that is to be solved in mixed ability groups. This teaches students the importance of communication and learning from others' experience. Students that are further ahead benefit from solidifying the information for their peers, and the students who are slightly behind will have a chance to catch up. Connectivism. Connectivism is one of the newest approaches to pedagogy. Coined in 2005 by education and technology theorist George Siemens, it considers the impact of technology in education and how teachers can adapt to it. This approach can be broadly defined as the process of learning via technology and developing the skills to navigate vast networks of information, such as the internet. It applies the function of modern technology to all these ideas to create a learning theory for the future. In 2008, Siemens ran an online webinar that explored and explained connectivism. He created a diverse learning environment, completely contained within the internet. But connectivism is more than online learning. It's teaching students to be learners in a digital age. It may have been a pipe dream in the classroom of old, but with an ever-increasing edtech presence in school and at home, Connectivism is here to stay. Students can learn wherever they log in. And, once given the skills to navigate this world of information, use it to further their learning and develop autonomously. This could be done in a more traditional setting, like a teacher-led classroom with computers, or in a classroom where the teacher sets the work that can be completed with the help of the internet. Instead of simply teaching knowledge, the teacher is there to facilitate students' search for knowledge by showing them how to extract it. Some teachers have taken to using Twitter, with students answering questions through tweets. This boosts engagement by applying the digital world they're familiar with to the work they might not otherwise want to do. It's clear that technology in the classroom isn't going anywhere, so preparing for its effects on education is definitely a good move. Well, if this video has taught you anything, it's probably that pedagogy is indeed frustrating. It can't really be defined as one particular way of thinking, and it overlaps and intertwines with itself endlessly, making categorizing quite difficult. But one thing is for sure, its insights continue to change education for the better, developing stronger learning techniques and giving teachers better tools to teach. Our advice is to experiment with all these approaches. Some will work, some won't. 
but you won't know until you try. Try and find time each week to discover a new learning theory. It could change the way you teach forever. I hope you have seen the presentation of what is pedagogy, so you will have pedagogy related ideas to pedagogy. When we take the adult learner to adult learner, the specific needs of adult learner, when we take the science of education to develop the science of education, it is endragogy. So we also watch a video on endragogy. When Malcolm Noe's first proposed andragogy, it had four principles about the way adults learn. However, over time and with further research, two additional andragogical principles were added. It's important to note that these are generalizations and don't necessarily apply to individual people. The learners need to know. The core principle is that adults need to know why before they engage in learning. It is believed to be more effective if adult learners have shared control of the learning process. There are three dimensions to this need to know. First, how the learning will be conducted. Second, what learning will occur. And third, why the learning is important. Self-directed learning. Adults can and do engage in self-directed learning. Adults assume ownership of their own learning. This can mean choosing a formal class or independent study. It does not mean that all adults like to self-teach. Rather, the idea here is that adults make the choice of how they approach the need to learn something new. Prior experience of the learner. Adults bring a plethora of unique experiences to the classroom. Adults' prior experience impacts learning because their previous knowledge is built upon. However, adults' prior experience can also cause biases that can create a natural tendency to resist new learning. Readiness to learn. Adults generally become ready to learn when something in their life causes them to need to learn something. For example, a new job or career change. Further, adults may have many life impediments to learning, such as family and career, which can negatively affect an adult's readiness to learn. Orientation to learning and problem solving. Adults generally prefer a problem solving orientation to learning rather than a subject orientation to learning. Further, adults learn best when the skill or knowledge is placed into a real world context. Motivation to learn. Adults tend to be more motivated to learn by things that help them solve real world problems or help to improve their lives in some way. They tend to be more intrinsically motivated, wanting to be successful learners and wanting to enjoy the learning process. You have seen that andragogy is for adult learners because the children are in their lives. They have not been able to achieve so much in the world and they have not been able to achieve so much in the world. When they become adult learners, تو وہ ان کے اندر وہ تجسس جو بچے والا تجسس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے تو ان کو یہ کنونس کرنا پڑتا ہے کہ کیوں یہ چیز پڑھی جائے اس کے کیا فوائد ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے بہت سارے اور خیالات بھی ہوتے ہیں تو جو انڈرگوجیکل سکلز ہیں وہ پیڈیگوجیکل سکلز سے کبھی کبھار مختلف بھی ہوتی ہیں اور ہم چونکہ یونیورسٹی کے اسادزہ ہیں ہمارے پاس ایڈرڈ لرنرز آتے ہیں تو ہمیں پیڈیگوجیکل سکلز کے ساتھ ساتھ انڈرگوجیکل سکلز بھی اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہوتی ہیں اور وہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے جیسے ہی اتنے کیپیبل انسان ہو جاتے ہیں ان کی وہ فیزیکل اور منٹل کیلیبر جو ہوتا ہے وہ اپنے پرائیم پہ اور پیک پہ آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں ان کو یہ مارجن دینا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنونس کر سکیں اپنی ٹیچنگ کے ذریعے اپنے اپنے جو میٹیریل ہے اس کی پریپریشن کے ذریعے ان کو وہ ریزنز دے سکیں کہ وہ سبجیکٹ میٹر میں انٹرسٹڈ ہوں اس کی اہمیت کو سمجھیں تو اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس ٹریننگ میں ٹاپکس ہیں اوورال میں نے آپ کے سامنے سارے ٹاپکس لسٹ کیے ہیں جو سٹارٹ ہوں گے کہ ہم پہلے انفرمیشن پیرمیٹ کو کنٹیمری ورلڈ کو لیڈرشپ کو سمجھیں گے ہم پاکستان کا سیاق و سباق دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹیچنگ جو پروفیشن ہے اس پروفیشن کی اپنی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور ہم کچھ ایسی ویڈیوز دیکھیں گے کہ جس میں بہت ہی اچھے ٹیچرز وہ اپنے زندگی کے تجربات شیئر کریں گے کہ کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ ٹیچر بنے اور کس طرح ان کی ٹیچنگ سے لوگوں کی زندگیاں چینج ہوئی پھر ہم بلومز ٹیکسانومی کے دیکھیں گے جو ایک فریم ورک ہے جس کے اندر ہم جو لرننگ پروسس ہے اس کے اندر جو مختلف لیولز ہیں لرننگ کے بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک جو ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کریں گے 
और लर्निंग प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर देंगे उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उसमें कॉम्बैटिंग प्लेजरिज्म का टॉपिक है कि प्लेजरिज्म को समझना और उसको उसकी रोकथाम के लिए अमल करना सेमेस्टर सिस्टम की हम आपको समझ देंगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्पेसिफिकली डेवलप्ड हैं जैसे आई यू बी पोर्टल है या आई की पब्लिक वेबसाइट है या माई आई है इनको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है फिर टीचर्स के लिए यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो क्या होता है दरमियान में स्लाइड आएंगी जहाँ मैं यूनिवर्सिटी का जो लीगल फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर यूनिवर्सिटी के अपना कानून और यूनिवर्सिटी के जो बाई लॉज या सबॉर्डिनेट लेजिसलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं आपसे स्पेसिफिकली ये शेयर करूँगा कि कैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के लिए हमने एक प्लान बनाया कि किस तरह हम इसको एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे तीन साल पहले और गुजशत तीन साल में हमने किस तरह प्रोग्रेस किया उसकी तरफ और आज हम कहाँ खड़े हैं फिर मैं आखिर में चाहूँगा कि आप दो ऐसी वीडियोस देखें जिसमें ये हाईलाइट होगा कि आज की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे किस तरह वो अलाइन नहीं हैं और क्या यूनिवर्सिटीज़ को करने की ज़रूरत है और कुछ एक ऐसी भी हम एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनेंगे कि कुछ लोगों ने बिल्कुल एक नए तरीके से यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की तो मैं एक ओवरव्यू दूंगा इन टॉपिक्स का लेकिन पहले दिन के अंदर लेकिन उसके बाद अगले सेशंस के अंदर हमारे जो रिसोर्स पर्सन और टीचर्स हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स की डेप्थ में जाएंगे जहाँ आप उनसे इंटरेक्टिवली और अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन पिरामिड से आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ख्याल हैं डायरेक्टली ये नहीं समझ में आता कि जहाँ टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है तो वहाँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड या लीडरशिप की बात कहाँ से आ गई तो मैंने वो सैक सबाक आपके सामने पेश भी किया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने भी किया था और ये जो ख्याल हैं ये एक फाउंडेशन है ये एक फ्रेमवर्क है जब हमारा फ्रेमवर्क और हमारे ख्याल जो अच्छे हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो इमारत हम बिल्ड करते हैं वो एक देरपा इमारत होती है क्योंकि हम बात कर रहे हैं तहजीब की तरक्की की सिविलाइजेशन की तो जैसे कि शायर ने कहा है कि जहाँ ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संग वश से होते नहीं जहाँ पैदा यानी कि पत्थर और ईंटों से नई दुनियाएँ नहीं बनाई जा सकती नई दुनियाएँ नई तहजीबें उनकी जो बुनियाद है वो वो अफकार ताज़ा से है कि नए ख्याल होने चाहिए तो नए ख्याल के लिए दुनिया को समझना ज़रूरी है कि दुनिया कहाँ खड़ी और कहाँ जा रही है अलामा इकबाल ने यह भी कहा था कि करेंगे अहल नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद मेरी निगाह नहीं सूह कोफा व बगदाद यानी वो अजीम तहजीबें जो हमारे बुज़ुर्गों ने आबा व अजदाद ने बनाई थी लेकिन वो अपने दौर के हिसाब से जिद्दत पसंदी और अफकार ताज़ा का नमूना थी अब अब हमें अहल नज़र को नई बस्तियाँ आबाद करनी पड़ेंगी लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि एक डर और एक खौफ होता है कि जो रोकता है आई ने नौ से डरना तर्ज कौन पे अड़ना मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में यानी नए तरीक़ों से आई ने नौ दुनिया के जो नए तरीक़े होते हैं नई रियालिटीज़ होती हैं नई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नई ईजादात होती हैं जिनके हर एक के पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू होते हैं लेकिन सिर्फ नेगेटिव पहलू से डर जाना और उसको एडोप्ट ना करना या उससे खाइफ हो जाना ये जो तरीक़ा है ये इससे कामयाबी नहीं मिलती बल्कि दुनिया को हेड ऑन फेस करने से और हर चीज़ में अच्छाई का पहलू तलाश करके हर टेक्नोलॉजी में हर जिद्दत वाले आइडिया में जो खैर और भलाई का पहलू है उसको एडोप्ट कर लें अगर तो फिर हमें नई कामयाबियाँ मिलती हैं नई बस्तियाँ ताज़ा बस्तियाँ आबाद होती हैं और जैसे मंजिल जो कठिन है वो यही है इस इससे गुजर जाना इस थ्रेश को क्रॉस कर जाना इनोवेटिव और एंटरप्रनोरियल माइंड सेट अडोप्ट करना चेंज को विलिंगली uh, अडोप्ट करना बेहतरी के लिए जो चेंज है तो एक उसके साथ साथ अपने जो बुनियादी असूल हैं उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और उनको समझना कि वो बुनियादी असूल किस तरह नई रियालिटीज़ के साथ उनका क्या ताल्लुक़ बनता है और किस तरह हम उन पर कारबंद रह सकते हैं और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ बानी से है दुशवार तरक आ रहे जहाँ बीनी जिगर खूँ हो तो चश्म दिल में होती है नज़र पैदा इस मॉड्यूल के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद दुनिया को देखेंगे कि दुनिया किस तरह स्ट्रक्चर्ड है और हम ये देखेंगे कि नॉलेज या इंफॉर्मेशन क्या होती है और जो चैलेंजेस इंसानियत फेस कर रही है इस दौर में वो क्या हैं और वो इंटर हैं और वो 
وہ ایک علم کی مدد سے نہیں بلکہ کئی علوم کے کے استعمال سے یعنی مل کر کام کرنے سے وہ سالو ہو سکتی ہیں وہ پرابلمس ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے جو نہ صرف ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے بلکہ اس کو اپنے شاگردوں میں بھی یہ کریٹیکل تھنکنگ انکلکیٹ کرنی چاہیے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایون کلاسیکل جو اسلامک سولائزیشنس تھیں چاہے وہ بغداد کی ہو چاہے مصر کی ہو چاہے وہ اسپین کی ہو یا دمشق کی ہو یا مغل ہو اس میں جو بھی اسلامک اسکالرشپ اور لرننگ کے انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جہاں کریکولم ہوتا تھا اس کے اندر فلسفہ اور منطق پڑھائی جاتی تھی تو یہ کریٹیکل تھنکنگ ریزننگ اور لاجک یہ وہی چیز ہے کریٹیکل تھنکنگ بیسکلی یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو اور ڈیٹا کو پہلے کانسیپچولائز کریں اس کو اپلائی کریں انفارمیشن کو ایویلیویٹ کریں کہ یہ انفارمیشن ویلڈ ہے یا ان ویلڈ ہے اس کو آبزرویشنز یا ایکسپیرینس یا یا دوسری انفارمیشن کی مدد سے ریزن کر کے آپ پہنچیں کہ بھائی یہ غلط ہے یا صحیح صحیح اور غلط کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں قرآن پاک میں بھی کہا کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے اور میں نے تمہیں مشاہدے کی صلاحیت دی ہے اور تم مشاہدہ استعمال کرو اور ایک سینس وہ جو سینس آف پروپورشن ہے سینس آف جسٹس ہے سینس آف فیئرنیس ہے اس کو استعمال کرو سو جو کریٹیکل تھنکنگ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بیسکلی کیا ہوتے ہیں کلیئرٹی ہوتی ہے ایکیوریسی ہوتی ہے پریسیشن ہوتا ہے ریلیونس ہوتا ہے ڈیپت ہوتی ہے یعنی کہ جو ڈیٹا یا آبزرویشن ہے اس کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے کس طرح وہ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ ایک نتیجے تک پہنچ سکیں تو جو اچھے کلٹیویٹڈ کریٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنے انٹلیکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو روکنا نہیں چاہیے سوال کرنے سے اور کسی بھی سوال پر ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی سوال جو ہوتا ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ان ویلڈ یا بے وقوفانہ سوال ہے بلکہ جب سوال ہوگا تو پھر جو جو کیوریوسٹی ہے وہ اس کے اندر رائز ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کے جواب جب اسے ملے گا تجسس سے پھر تحقیق کا عمل اور تعلیم کا عمل پھر چلتا ہے تو اس طریقے سے یہ کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کوالٹی ہے بلکہ ایک امپورٹنٹ جو ہمارے فلاسفر ہیں ماڈرن ڈے میں طارق رمضان انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیر از نتھنگ مور اسلامک دین کریٹیکل تھنکنگ یعنی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک این اسلامی ٹریٹ ہے اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو بار بار مختلف جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کریٹیکل تھنکنگ ریزننگ کاگنیشن عقل کو یوز نہیں کرتے اور جو جو عقل جن چیزوں کو ڈینائی کرتی ہے ان چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو اپنی آبزرویشنس کے برعکس جو فیصلے کرتے ہیں جو نیچر کو نہیں سمجھ پاتے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے جو فریم ورک ہے اس کے اندر ہیں اور ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے وہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرتا ہے وہ پرکھتا ہے وہ کسی کسوٹی یا کسی معیار پہ انفارمیشن کو ویلڈ یا ان ویلڈ جانچتا ہے وہ انفارمیشن کے 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 نتائج اخذ کرنے میں جو ہے وہ انٹلیکٹ سے کام لیتا ہے وہ انفارمیشن کو دوسری انفارمیشن سے ریلیٹ کر کے مزید انفارمیشن جنریٹ کر سکتا ہے اور کون سی انفارمیشن کہاں پر اپلائی کرتی ہے یعنی سیاق و سباق کے ساتھ انفارمیشن کو اپلائی خود بھی کر سکتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ اسکل انکلکیٹ کرتا ہے اچھا دوسرا یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ دنیا اس وقت جس طرح آرگنائز ہے اور جس طرح کی انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو جو ایک جمہوری اور آئینی معاشرہ ہے اور ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں انسانوں نے وہی بنیادی حقوق جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو اسلام آیا وہ انسانوں کو کے بنیادی حقوق اس نے بتائے اس میں مردوں کے عورتوں کے بچوں کے ملازمین کے ہر جانوروں کے اور بے جان چیزوں کے سب چیزوں کے حقوق بتائے گئے تو اس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے آئین کیا ہوتا ہے بنیادی حقوق کیا ہیں رول آف لا کیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یعنی ریاست ریاست جو ہے وہ اینٹیٹی ہوتی ہے اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو وائلنس کے اوپر ایک منوپلی ایکسرسائز کرتی ہے یعنی اگر وائلنس